A fumaça negra podia ser vista de longe. Com os dois lados da pista interditados, os motoristas precisaram buscar rotas alternativas. Foi um caos. Em pouco tempo, o congestionamento tomava conta da Avenida Augusto Montenegro. Passageiros que não suportaram o aperreio optaram por fazer o trajeto a pé. Eu estou parada há mais de uma hora. Só eu parada, né? Eu acho bastante. Quando eu cheguei aqui, já estava nessa situação. Decidi descer. É o único jeito. Os moradores das comunidades Recanto Verde de Riso em Icoraci, cobram da Prefeitura de Belém serviços de pavimentação e saneamento básico. O homem diz que por causa das péssimas condições de algumas ruas, a polícia não consegue fazer o patrulhamento da área e a criminalidade impera no local. A gente quer asfalto porque não passa carro, não passa, não passa viatura lá e nem ambulância que precisa pegar alguém doente lá. A gente prometeu que a gente ia fechar o custo Montenegro e estamos cumprindo com a nossa palavra. Sem água, iluminação pública precária e ruas esburacadas. Os moradores da comunidade de Riso prometeram não arredar o pé até um representante da CESAM aparecer. Só vamos arredar os pés daqui, só vamos sair daqui quando tomar alguma providência, quando o poder público olhar para cá. Se não vier alguma providência, vamos, vamos continuar com esse protesto. Amanhã, se não vier de novo, vamos continuar até vir. Com o aumento do tráfego de veículos na avenida, a situação ficava cada vez pior. Somente depois das nove nove da noite, bombeiros e policiais militares conseguiram desobstruir a via. O protesto que interditou a avenida provocou transtornos para os moradores que precisaram entrar e sair do distrito de Coraci. A via foi liberada antes das 10 da noite, mas segundo os manifestantes, se a prefeitura não cumprir as promessas de melhorias, principalmente na área do riso, a ação tem dia e hora marcados para acontecer novamente. A gente vamos fechar de novo. Quando? Até, até, é é sexta-feira, até sexta. Eles têm até amanhã para dar resposta. Se não der, a gente vamos fechar sexta-feira de novo. Shirley espera a solução dos problemas para não ter que, mais uma vez, passar pela mesma situação. Não sei nem por que, por, o porquê disso, disso tudo. Terrível, trânsito horrível.